Yo what's going on guys Tanmay of Simple Snippets and welcome back to a new video tutorial under digital electronics and today's topic is going to be the part 2 of introduction to counters so in the part 1 we just took a very small and short theoretical representation and explanation of what are counters the application of counters and the types of counters and i told you that in the next video that is in this part 2 i'll show you the circuit diagram we'll also see the clock cycles and how the counter actually counts these clock cycles so everything is going to be very clear in this video tutorial so make sure you watch this video till the end and with that being said let's start off with today's topic so as you can see on the screen i have two flip flops you can see these are negative edge triggered jk flip flops so we have j input k input and we are just tracking q as the output and this is the second one jb kb and qb right so this is the first flip flop this is the second one and since it is negative edge triggered we have this bubble at the clock so this bubble or this circle represents that it is negative and this triangle over here represents that it is edge triggered now we've already seen what is the different types of triggering methods and by negative edge triggered it means that this jk flip flop and this jk flip flop will be activated on the negative edge or the dropping edge of the clock so we know if you see the clock over here the negative edge is this one right so this is where the clock goes from 1 to 0 so every time there is a negative edge our two flip flops are going to get activated and that's when the switching is going to happen and the reason why the switching is going to happen is because we are going to be passing the input as 1 and 1 for both j and k and remember that in jk flip flop when the input is 1 and 1 we get a toggle state right however in this circuit you can see there are two different jk flip flops and there is no connection between them so in order to convert them into a counter circuit we have to have a certain connection assembly which has to connect these two flip flops right so let me just connect them in a particular fashion and then i'll explain to you what's happening okay so as you can see on the screen i have made the particular connections the first thing you'll notice is that output qa is being fed as an input as a clock to the second flip flop okay so we have individual clocks which means that this is connected in a asynchronous fashion so we've discussed that in asynchronous counters the clocks are different right so this is a clock which is individually coming into the first flip flop and the second flip flop's clock is actually the output of the first one and the second thing that you can notice is that j and k is one which is common for both the flip flops right so you can see the yellow lines which are connected to both the flip flops and they are set to one okay so now this makes this entire setup a two bit asynchronous counter and we'll see how it works also so now let's try to understand the output on the clock cycles okay so we are going to be tracking qa and qb as the output so let's see how the values fluctuate okay so i'm going to be assuming qa initially to be zero right so i'm going to start off from zero so this is zero and this is one and over here also this is zero and this is one so till the first negative edge comes we know that qa is going to be zero only right so there is no toggling that is going to happen so till the first negative edge appears so this clock clk is this one right so the input goes that in the first flip flop so till the first negative edge qa is going to be zero right so till here it's going to be zero but as soon as this negative edge happens the qa value is going to be fluctuating or going to be toggling from zero to one right so that's what the toggle state is we've seen that in jk flip flops and in previous videos and the qa is going to stay one till the next negative edge right so till the clock goes from 1 to 0 until next time this is going to stay high in this duration and then once that happens it will again drop down to 0 so this is how the toggling is going to happen right so let me just mark all the values of qa and the toggling that is happening so every time there is a negative edge there is toggling happening and otherwise it's going to stay stable so that's how the toggle state works okay so as you can see i have marked qa on the entire clock cycle graph and one thing that you can observe over here is the time period of clock is this much right so let's say this is tc let's consider this tc and i hope you know what is time period time period is one complete full cycle so i have marked the first one as zero then this is the second complete full cycle of the clock again this is also tc so the time taken by the waveform to complete one complete cycle is known as the time period of that waveform so you can see this is that time taken by the clock okay now if you observe the time period for qa is twice right so let's say this is ta so by looking at the graph you can say that ta is equal to two times of tc right so this is clearly visible in this chart also so if we see the frequency if i say fa then it will be exactly opposite right 
सो इट विल बी एफ सी बाई टू बिकॉज टाइम पीरियड इज इनवर्स टू फ्रीक्वेंसी राइट सो यू प्रॉब्ली स्टडीड दिस फॉर्मूला मेनी टाइम्स इन योर फिजिक्स इन योर मैथमेटिक्स सो टाइम पीरियड इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन एंड बेसिक सो फ्रॉम योर यू कैन सी दैट एफ ए इज वन बाई टू ऑफ एफ सी और यू कैन ऑल्सो से एफ सी इज टू टाइम्स ऑफ एफ ए राइट नाउ लेट्स ट्राई टू ट्रैक क्यू बी नाउ ओके सो दिस इज द सेकेंड आउटपुट ऑफ द सेकेंड फ्लिप फ्लॉप अप अंटिल नाउ यू ट्रैक ओनली क्यू ए ओके सो अगेन इवन दिस फ्लिप फ्लॉप इज नेगेटिव एच ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप हाउ एवर इफ यू सी द क्लॉक प्रोवाइडेड टू द सेकेंड फ्लिप फ्लॉप इज बेसिकली द आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप क्यू ए सो वे नॉट गो बी कंसिडरिंग दिस क्लॉक बट वे गो बी कंसिडरिंग क्यू ए एज द क्लॉक फॉर क्यू बी राइट एंड फॉर क्यू बी सिंस बींग नेगेटिवली एच ट्रिगर्ड इट विल गेट एक्टिवेटेड ऑन नेगेटिव एजेस ऑफ क्यू ए ओनली राइट सो लेट्स मार्क द नेगेटिव एजेस ऑफ क्यू ए ओवर यर सो दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव एज दिस इज द सेकेंड नेगेटिव एज दिस इज द थर्ड एंड देन वी विल हैव दैम मोर वेन वी मूव अहेड इन टाइम बट राइट नाउ लेट्स कैलकुलेट ओनली दीज थ्री नेगेटिव एजेस सो अगेन वी आर स्टार्टिंग क्यू बी फ्रॉम जीरो ओके सो ऑफकोर्स क्यू बी इज गोना स्टे जीरो अंटिल द फर्स्ट नेगेटिव एज सो ओवर यर सो दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव एज ऑफ क्यू ए सो दैट्स वन टॉगलिंग इज गोना हैपन एंड देन इट्स गोना स्टे वन टिल द नेक्स्ट नेगेटिव एज सो टिल द सेकेंड नेगेटिव एज ऑफ क्यू ए सो अगेन इट विल गेट टॉगल्ड बैक टू जीरो देन अगेन इट विल स्टे लो टिल द थर्ड नेगेटिव एज टिल यर एंड देन इट विल अगेन गेट टॉगल्ड बैक ओके सो नाउ अगेन वी आर हैविंग अ न्यू ऑब्जर्वेशन ओवर यर एंड नाउ यू कैन सी दैट द टाइम पीरियड हैज अगेन डबल्ड राइट सो इफ यू सी दिस इज द न्यू टाइम पीरियड ऑफ क्यू बी सो यू कैन कंसिडर दिस एज टी ऑफ बी एंड यू कैन क्लियरली से दैट टी ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ टी ऑफ ए राइट यू कैन सी इट फ्रॉम द ग्राफ विच एसेंशियली मीन्स दैट टी ऑफ बी इज फोर टाइम्स ऑफ टी ऑफ सी राइट सो फोर टाइम्स ऑफ दिस सो वन टू थ्री एंड फोर इज इक्वल टू वन टाइम ऑफ टी ऑफ बी राइट यू कैन अगेन ऑब्जर्व दिस फ्रॉम द ग्राफ इट सेल्फ सो दिस मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लॉक बाय फोर और यू कैन ऑल्सो से एफ ऑफ सी इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बी राइट सो यू कैन मेक दीज डिडक्शन नाउ यर यू कैन नोटिस दैट देर इज अ पैटर्न इन द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड राइट सो एवरी टाइम अ न्यू फ्लिप फ्लॉप इज गो बी एडेड द टाइम पीरियड इज गो गेट डबल्ड एंड द फ्रीक्वेंसी इज गो गेट डिवाइडेड बाई टू राइट सो देर इज अ जेनेरिक फॉर्मुला सो इफ देर आर एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स द टाइम पीरियड इज गो बी टू रेज टू एन एंड फ्रीक्वेंसी इज गो बी वन अपॉन टू रेज टू एन ऑफ द ओरिजिनल क्लॉक राइट टू रेज टू एन ऑफ टी एंड दिस एफ इज गो बी टू वन अपॉन टू रेज टू एन ऑफ एफ ऑफ सी सो द फर्स्ट क्लॉक ओके सो लेट मी जस्ट इरेज दिस आउट सो या दिस इज द फॉर्मुला दैट आई वॉज सेंग एंड लेट से यू हैव फोर फ्लिप फ्लॉप्स राइट सो इफ यू हैव फोर फ्लिप फ्लॉप्स इन दिस पर्टिकुलर फैशन वेर जे एन के इज कॉमन एंड द क्लॉक ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप सो इन दैट केस दिस एंटायर सर्किट इज गोना एक्ट एज अंक्रोनस काउंटर एज वेल एज अ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर विच डिवाइड द फ्रीक्वेंसी एवरी टाइम बाई टू एंड मल्टीप्लाईज द टाइम पीरियड एवरी टाइम बाई टू ओके सो इफ वी हैव फोर फ्लिप फ्लॉप्स द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ फोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप इज गोना बी वन अपॉन टू रेज टू फोर विच इज गोन बी वन अपॉन सिक्सटीन टाइम्स दैट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ओके ऑफ एफ ऑफ वन एंड द टाइम पीरियड इज अगेन गोना बी सिक्सटीन टाइम्स मोर राइट बिकॉज एट एवरी स्टेज इट इज गेटिंग डबल्ड दैट इज द टाइम पीरियड इज गेटिंग डबल्ड एंड फ्रीक्वेंसी इज गेटिंग हाफ राइट सो दिस इज वन डिडक्शन एंड दिस इज नॉट बेसिकली काउंटिंग दिस वॉज समथिंग एल्स दैट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट बट नाउ लेट्स सी हाउ दिस काउंटर सर्किट इज गोन परफॉर्म द एक्चुअल काउंटिंग ओके ओके सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आई हैव अ न्यू थ्रूट टेबल ओवर यर एंड वॉट आई हैव ओवर यर इज द क्लॉक सिग्नल दिस द फर्स्ट क्लॉक एंड देन द सिग्नल काउंट सो दिस इज द फर्स्ट साइकिल दिस इज द सेकेंड साइकिल सो आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो वन टू एंड थ्री बिकॉज यू आर स्टार्टिंग द काउंटिंग फ्रॉम जीरो ओवर यर दैट्स आई हैव स्टार्टेड द काउंटिंग ऑफ दीज साइकिल्स एज जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन राइट सो दैट्स वॉट आई हैव ओवर यर and then what you are measuring is the values of qb and qa okay so let's see what happens at clock of 0 so in first cycle this entire time duration you can see qa was 0 and you can also see qb was 0 right so let's just put those values over here now let's see what happens at clock cycle 1 so at clock cycle 1 which is this part you can see that qa was 1 however qb was 
messed it up over here. Yeah, QB is one and QA has become zero. And now if you observe the last case, we're in clock cycle three, which means that we are in this period, QA is one and QB is also one. So one, one. Now notice these digital values. So zero, zero stands for decimal of zero. Zero, one stands for decimal of one. One, zero stands for two and one, one stands for three. So this exactly is what I mean by counting. And if you again move ahead from the third cycle to the fourth, you'll again get these repetitive values of 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. You can go ahead and count ahead. But the reason why you'll get repetitive values is because our two bit counter over here can only count four values starting from 0 to 3. And the reason why it can count only four values is because we are using two flip flops. So again, there is a formula which is 2 raised to n times the numbers it can count. So this n represents the number of flip flops. So since we have 2, 2 raised to 2 is equal to 4. So we can count from 0 to 3. So if you add one more flip flop, it would be 2 raised to 3, which is equal to 8. So we'll be able to count 8 different values starting from 0 to 7, right? So there would be QC over here. And then all these values would be something like 0, 0, 0, 0, 0, 1 till 7. Okay. So yeah, this was how the counters count the actual digital pulses. And I hope this is very clear now from the entire clock cycle diagram and from the assembly. So this was a very basic counter with a synchronous connection. And it was just a two bit counter, which was counting four different values. And I hope it is clear now. And in further videos, we'll see different types of counters, synchronous, asynchronous, and then depending upon their sizes also. So yeah, that's it for this video, guys. I hope you understood the concept of counters now practically and visually how they actually count the values and pulses. If you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends. And if you haven't yet subscribed, make sure you subscribe to this channel because you'll get notified whenever I upload a new video tutorial just like this or some other information technology oriented topic. Thanks for watching, guys. I'll see you guys in the next video tutorial. Peace.